aquí estoy. He conocido a un gran amigo, a Jordi, un crack que nos ha ayudado a crear el mejor pan para mejorar nuestra salud y un mejor postre para no engordar y para mejorar la salud de nuestros intestinos. Hemos estado trabajando para crearlo mejor y ahora lo vamos a compartir. Bueno, antes de nada, darte las gracias. Era un placer para mí poder estar en el Health Hacker Meeting. Soy un seguidor tuyo, un fan tuyo de hace muchos años. Me he leído tus libros. Eh, me parece alucinante todo lo que haces. Nosotros tenemos mucha pasión en lo que hacemos. Intentamos aportar en nuestra escuela el grano de la parte de salud en la pastelería, que está un poco olvidado en, en los pasteleros. Y bueno, esta oportunidad para nosotros ha sido genial para poder explicar y compartir con, contigo y con todo el mundo lo que estamos haciendo. Pues yo, yo estoy entusiasmado. Me estaba explicando cómo ha hecho para crear este pan que yo ya lo he probado y vosotros todavía no lo sabéis, estoy entusiasmado para que todo el mundo sepa y conozca uh, lo que hay detrás de estos panes tan ricos. Y la gente tiene que aprenderlo para poderlo hacer en todas las casas. Primero de todo, hemos pensado que el mejor pan sería de un cereal que es el trigo sarraceno. Uh -huh. Super ¿Por qué? Nutritivo, super nutritivo el pan de trigo sarraceno, esto lo sabes mejor tú que, que nadie. Eh, además es de tu tierra el trigo sarraceno, sí. o sea que lo llevas casi, diría, en, la, en, las, en las venas. Y hemos ap apostado por este cereal por esto, ¿no? Primero la idea era hacer un pan que no llevase gluten y que fuese súper nutritivo. Porque esto sería lo que necesitamos en casa, básicamente para crear el pan de trigo sarraceno. Es. Y a partir de aquí... Lo podemos enriquecer. Vamos a generar... Algo irrepetible. Una experiencia Pero... única, una experiencia totalmente única. La idea es que aquí tenemos una receta inicial, que es la del pan de trigo sarraceno. Un pan de trigo sarraceno con una miga agradable, tierna, que sea agradable de comer, ¿vale? Porque a veces los panes sin gluten son complicados con el tema de las texturas. Y... Este es un problema que tengo. Mucha gente dice, he intentado comer aquel pan que sueles recomendar y está malo. Mi hijo no lo quiere, a mi marido no le gusta o a mí tampoco me gusta y lo, lo he comido de vez en cuando, pero a mí este pan no, no gusta. Entonces, Técnica, técnicamente, claro, no podemos pensar que vamos a conseguir sin gluten exactamente la misma textura que con gluten, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Para nosotros, tecnológicamente, el hecho de retirar el gluten de una masa implica que vamos a tener que utilizar otros ingredientes que imiten un poco esta función que tiene el gluten en la masa tecnológica, pero todo y así no podemos imitar exactamente la misma textura, el mismo color, el mismo aroma, el mismo crujiente que tiene el pan de trigo, ¿no? que es muy, muy especial y que es en teoría lo que nosotros reconocemos por calidad a nivel gustativo, a nivel de sabor. ¿no? Entonces, replicarlo con otros cereales es realmente sin gluten, es realmente complicado. ¿no? Entonces, intentamos buscar una solución que sea un pan agradable, que la textura sea amable, que sea bueno de comer y que sobre todo sea súper nutritivo, que es lo principal y es lo que pienso que al final las personas necesitamos, ¿no? nutrientes cada día. Uh -huh. Vamos a empezar, te voy a explicar un poco la receta inicial y si te parece tú puedes ir explicando las funciones de cada ingrediente porque pienso que mejor persona que tú para explicar un poco... Eh, los ingredientes no hay nadie, ¿no? Entonces aquí tenemos la harina de trigo sarraceno, ¿vale? Tenemos el almidón de tapioca que vamos a utilizar en la receta. El almidón de tapioca, la función que, que hace en la receta es gelificar, ¿no? Nosotros cuando hacemos un pan lo cocemos en el horno y llega un momento que cuando la temperatura llega sobre 80-90 grados la miga empieza a gelificar y esto nos da la textura. Se hincha. Se hincha. Entonces la función del almidón aquí es replicar un poco la función del gluten en el pan tradicional y lo hacemos a través del almidón. ¿Okay? Muy bien. Después tenemos aceite de oliva. El aceite de oliva eh, le va a dar ternura al pan y un poco de flexibilidad a la miga para que no sea una miga que se rompa fácilmente, digamos, ¿no? que sea más parecido al pan común. Y esto lo vamos a obtener con el aceite de oliva y la lecitina. La lecitina es un emulgente que nos va a ayudar a hacer una perfecta emulsión y nos dará esta flexibilidad que tanto tenemos en el pan que contiene gluten. Después tenemos el, el psyllium. La idea del psyllium es que una fibra básicamente absorbe mucha agua y esto es una función súper interesante aquí porque nos ayuda a amalgamar toda la masa. 
Después tenemos la sal que la necesitamos para el sabor, evidentemente. También la sal nos ayuda a que la masa sea menos pegajosa. Después tenemos levadura, una levadura en polvo sin gluten deshidratada, que esto va a hacer que el pan fermente. Y después hemos preparado una masa madre. La masa madre va a hacer una función muy interesante. Primero nos va a dar un color más bonito, nos va a ayudar a desarrollar los aromas mucho mejor y después nos va a ayudar en el amasado. O sea, el amasado lo vamos a cortar utilizando una masa madre. Aquí sencillamente lo que hemos hecho ha sido mezclar agua a 50 grados. Un segundo, porque todo esto lo podemos tener al momento comprándolo, pero esto en casa lo tenemos que preparar previamente. Entonces, Esto, ¿Cómo se hace? Sí, se, sencillamente el día antes de hacer el pan, o sea, el, el, día, el día uno, vamos a decir, vamos a preparar todos los ingredientes y lo primero que tenemos que hacer es mezclar la, la harina de trigo sarraceno de la masa madre con el agua a 50 grados. Lo vamos a mezclar en una máquina como esta para conseguir una mezcla homogénea y esto lo vamos a dejar en la nevera mínimo 12 horas para hacer un proceso... Sarraceno, agua... Mezclado a 50 grados. De estos, para activar ya la, la eh, actividad enzimática. ¿Y, una vez la... las me... ¿Y cuánto rato hay que mezclarlo? ¿Cuánto rato? Pues unos 3-4 minutos, minutos, sencillamente que esté mezclado y ya, y ya está. Porque... ¿Y se mete enseguida la, en, dentro de la nevera? En la nevera, directamente. ¿vale? Y esto lo vamos a dejar en la nevera de un día para el otro y al día siguiente, muy importante, día 2. ¿Toda, la noche, toda la noche, por ejemplo? Toda la noche, unas perfectamente. ¿Unas 12 horas aproximadamente? Sí. 12 horas perfectamente y después al día siguiente, muy importante, esta, esta masa madre la vamos a sacar por la mañana, a primera hora. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté atemperada. Esto, el conjunto de la harina de trigo sarraceno y el agua tiene que estar a unos 20 grados cuando nosotros vamos a amasar el pan. Porque, ¿qué pasaría si no? Si la masa madre viene de la nevera y está muy fría, nos va a parar la fermentación y en este pan... No nos interesa. Entonces, por esta razón, algunas personas cuando han intentado hacer esto en casa me dicen, a mí no me sube el pan. Cuando claro. lo... Y después tenemos el ingrediente secreto, un ingrediente que a mí me encanta, eh, que lo bebo todos los días, que es el café de cereales. Un café de cereales sin gluten. ¿Y por qué lo hemos puesto en esta receta? Básicamente de achicoria. ¿eh? Achicoria, es achicoria tostada. Y esto nos aporta un color que es súper interesante, ¿no? Porque en, en pastelería o cuando hacemos panes o cuando hacemos productos que vamos a comer, la vista y el olfato son súper importantes, ¿no? Entonces comerte un pan que tenga un color amable y que tenga un color que den ganas de comer es súper interesante. Y lo hemos conseguido a través del café de cereales, ¿no? Digamos que si lo retiramos de la receta conseguimos un pan que es más, más pálido y que es menos goloso, ¿no? Que dan, dan menos ganas de, de comértelo. Muy bien, muy bien. Esto, digamos que es la receta inicial del pan que podemos hacer y después lo podemos enriquecer con otros ingredientes que tenemos aquí preparados. La primera idea que me, se me vino a la cabeza, digo, pensé, si tenemos un pan de trigo sarraceno, ¿por qué no le ponemos trigo sarraceno en grano? que es muy, muy interesante por la textura. Un poco más de trigo una vez el pan está hecho, pero este trigo entero dentro. Dentro, dentro. Ah. Entonces hice varias pruebas, ¿no? La idea era poner el, el trigo sarraceno entero y claro, mi primera idea fue, cogemos el trigo sarraceno, cuando acabemos de amasar lo ponemos en, en la masa, lo mezclamos, pero claro, esto necesita una cocción, si no, no hay quien se lo coma, está muy, muy demasiado crujiente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, primero... Como ves aquí, tenemos trigo sarraceno natural. Lo que hicimos primero fue tostarlo. El hecho de tostarlo nos, da, nos aumenta el sabor en el, en el trigo sarraceno y nos da más intensidad en el pan para que sea mucho más rico aromáticamente. Está buenísimo. Buenísimo. Uh -huh. Y después lo que hicimos una vez tostado, precocerlo. Agua hirviendo, tirar el trigo sarraceno cinco minutitos, lo justo para hidratarlo un poco y esto ya lo colamos, le retiramos el agua y lo enfriamos. Y lo vamos a utilizar posteriormente para añadir en el pan. ¿Vale? Como ves aquí, ya lo tenemos, ya lo tenemos prehidratado. Muy bien. Después, bueno, hemos decidido incluir las pipas de girasol y las pipas de calabaza, el sésamo, porque tienen muchas funciones que nos interesan en el cuerpo. Y después el lino, lino triturado, que lo vamos a mezclar ahora con agua, que esto también nos va a ayudar, como el psyllium, a hacer una masa que sea más homogénea y mucho más, más compacta. 
¿vale? Muy bien. Lo que vamos a hacer primero es mezclar. El, el lino triturado tiene una propiedad que es que absorbe muchísima agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hidratarlo, porque si lo añadimos tal cual está en la receta, lo que va a hacer es, va a absorber todo el agua que tenemos en esta parte de la receta. Y esto no nos interesa. Nos interesa que el lino ya esté hidratado una vez nosotros lo mezclemos con la masa. Esto, sencillamente, lo mezclamos. Y aquí vamos a añadir el resto de ingredientes que hemos preparado. El sésamo, las pipas y el trigo sarraceno tostado. Como ves, es que es alucinante. ¿eh? Me, esto me maravilla. O sea, uh -huh. mezclar dos ingredientes totalmente naturales como el lino y ya el lino come, comienza a absorber el agua y mira qué textura tenemos. ¿no? Esto nos va a venir súper bien para la, textura, para la textura del pan. Y aquí vamos a añadir ahora pues, el resto de ingredientes. El sésamo Muy triturado. Bien. que hemos escogido el lino y el sésamo para nuestro maravilloso pan. El lino y el sésamo llevan grasas insaturadas y grasas muy saludables, con lo cual nos, no nos ayudarán a ganar peso, sino al contrario. Este lino y este sésamo son una fuente muy importante de omega 3. Los omega 3 tienen una función indispensable para regular las inflamaciones, para mejorar el estado emocional de las personas y al final para fabricar membranas de nuestras células de una forma normal y fisiológica. Los lignanos que lleva el lino y el sésamo, que son unos polifenoles, unas sustancias químicas que están en frutas, en verduras y en frutos secos y semillas, pues vemos que estos lignanos, el lino y el sésamo, tienen una cantidad bestial, una barbaridad de lignina indispensable para mantener nuestra salud hormonal, para regular la función de nuestro hígado y por lo tanto hemos decidido que si hacemos cada día nuestro pan o de vez en cuando nuestro pan y metemos como ingrediente el lino, pues nos puede ayudar muchísimo. Además es una fuente importante de vitaminas, de minerales y de fibra. Lo mismo que cuando comemos el lino nosotros uh, conseguimos un efecto que va bien para ir de vientre, porque lleva mucha fibra, es lo que hemos visto que cuando pones el, el lino con agua, absorbe agua. Aquí en el intestino pasa lo mismo. Cuando comemos lino, atrae agua, se dilata la, el bolo de las heces y entonces da el estímulo de ganas de ir de vientre. Por eso algunas personas cuando se toman una cuchara de, de, de semillas de lino, nota que les va bien para ir de vientre. ¿Qué ocurre? Que para que estas, estas propiedades del lino y el sésamo ocurran en las personas, las bacterias que están en el colon esperando, sentadas en la mesa para que les llegue la fibra, que ellas saben fermentar, tienen que estar allí. Necesitamos tener una microbiota, una flora bacteriana en el colon rica, porque estas son las que van a fermentar la fibra. Si comemos fibra pero no hay bacterias, no ocurrirá la magia. De ahí la importancia que comamos alimentos fermentados para traer bacterias a nuestro intestino. Este pan sin la masa madre no sería tan mágico. De ahí que la masa madre que lleva bacterias ácido lácticas, cuando nosotros hacemos un pan con masa madre, es diferente a que si haces un pan sin la masa madre. De ahí la importancia. Fantástico. Veo que hemos acertado en la, en la selección de los ingredientes. Ah. Pues ahora directamente lo que vamos a hacer ya es mezclar la primera parte de la receta donde vamos a formar la masa y después al final le añadiremos toda esta preparación previa que ya hemos hecho. Vamos a mezclar todos los ingredientes, Chevy. Empezamos colocando todos los ingredientes secos dentro. La harina de trigo sarraceno. El almidón de tapioca. Después le vamos a añadir el psyllium. Que es la fibra. El, nuestro ingrediente secreto. secreto, los cereales tostados, la chicoria tostada. Que también tiene una función prebiótica, Genial. también es una fibra, además de, de, además de que le da este toque tostado. La sal y la levadura que nos va a ayudar que el pan fermente y que tenga una miga bien alveolada y, y nos dé ternura. 
hay muy poquita, ¿eh? muy poquita, pero nos hace falta. Y después aquí lo que vamos a hacer va a ser mezclar, porque la lecitina es un concentrado de grasas y nos viene muy bien el aceite de oliva para disolverlo. Entonces, uh -huh. lo que vamos a hacer va a ser mezclarlo aquí directamente, mezclar la lecitina en gránulos con el aceite de oliva y esto lo añadimos a la receta. esto directamente adentro. Vamos a añadir el agua. Añadimos el agua. Y ahora aquí ya, pone, ya podemos poner la masa madre. Y empezamos con el proceso de, de amasado. Vamos a poner en la máquina. Vale. Vamos a poner en marcha. Un segundo, Jordi. Si no tenemos batidora en casa, ¿lo podemos hacer con un robot de cocina también? Lo podríamos hacer con cualquier robot de cocina que nos ayude a mezclar. Lo único que tiene que ser fuerte porque la masa esta tiene bastante textura. Entonces, que sea un robot de cocina, que sea firme, que sea fuerte. Lo vamos a poner en marcha. Ahora lo que vamos a hacer va a ser mezclar todos los ingredientes que hemos preparado. Añadimos el trigo sarraceno precocido. Tal como hemos explicado, esta masa ya serviría ¿eh? para hacer un pan buenísimo. Lo único que le añadimos todos estos ingredientes... Es para el mejorar extra, el extra que hemos decidido ponerle. Y ahora lo que vamos a hacer, Chevy, es colocarlo en este molde. Más o menos 1320 gramos. Pero claro, igual las personas en casa no tienen este mismo molde. Lo que vamos a hacer es colocarlo, o sea, rellenar que falten como dos dedos Muy hasta bien. arriba y entonces lo vamos a poner a fermentar. Muy bien. Yo estoy ahora viendo cómo pones uh, todo a punto y creo que ya mi sistema digestivo está mejorando solo con imaginar lo que ocurrirá cuando coma um, esta combinación. Ya no resisto más y quiero explicaros el por qué hemos escogido el trigo sarraceno. No hay otro cereal más rico que el trigo sarraceno por lo que hace antioxidantes, especialmente en rutina y en quercitina. La rutina incluso se da en forma de suplementos, porque la rutina, que está en dosis muy elevadas en el trigo sarraceno, mejora las inflamaciones y también mejora la circulación arterial, con lo cual nos va a ofrecer mejoras tanto a nivel cardiovascular, como a cualquier persona que padezca inflamaciones crónicas. Al final se trata de ir sumando cosas que a tu cuerpo le vayan bien. La quercitina es un antihistamínico. Por esta razón, el trigo sarraceno para las personas que tienen problemas de histamina se van a beneficiar especialmente del trigo sarraceno, el cereal más rico en quercitina, un antihistamínico. El trigo sarraceno tiene también estas bondades desinflamando las mucosas del intestino y reduciendo los problemas de estas alergias, las alergias por culpa de exceso de histamina. Este pan puede tomarlo las personas celíacas y las personas que no son celíacas. Es un pan súper saludable. Muy bien. Y ahora para acabarlo y para hacerlo más vistoso lo que vamos a hacer es pulverizar un poco de agua encima y directamente le vamos a poner unas cuantas semillas. ¿Por qué es pulverizado? Directamente para que se enganche bien. Ah, las, ¿eh? las semillas para semillas. que se enganchen las semillas. Ah, bueno. ¿eh? Y las ponemos encima, aplanamos un poquito el pan y ya lo ponemos a fermentar. En un sitio lo vamos a poner a fermentar en un sitio que sea temperado, sobre unos 25 o 30 grados si podemos. Si podemos. O lo, la solución en casa sería precalentar un poco el horno que sea temperado uh -huh. y directamente a 30 o 40 grados el horno, abrirlo un poquito, poner el pan dentro con el horno parado, ¿eh? evidentemente, y que se mantenga a esta temperatura unos 30 grados. Uh -huh. Y así lo que vamos a conseguir es que el pan en 3 horas, 3, 4, horas máximo, aumente de volumen y entonces ya hacia el horno a cocerlo. Acabamos de poner las semillas. Y aquí la, la magia que tiene en esta combinación uh, es lo que añadimos con la masa madre. 
la masa madre que lleva bacterias acidolácticas, ¿sabes qué ayuda también, Jordi? Hemos escogido el cereal que menos ácido fítico lleva. Uh -huh. Hay algunas personas que dicen, no está ahí los fitatos, me ha dicho que hay unos antinutrientes en los cereales que sí. impide la absorción de los minerales en nuestro cuerpo. Si el trigo sarraceno lleva minerales, pero lleva ácido fítico, uh -huh. a lo mejor no se absorbe en el intestino. Y esto es verdad. Pero ¿qué ocurre? El trigo sarraceno es muy rico en minerales y es el que lleva menos ácido fítico. Con lo cual, es el cereal con el cual vamos a absorber mejor los minerales. Y además, la masa madre, por el hecho de llevar bacterias ácido lácticas, ayuda a que este ácido fítico, que está en la cáscara del cereal, pues no tenga este efecto y se reduzca esta uh, capacidad que tiene el ácido fítico de impedir la absorción de los minerales, que en el caso del trigo sarraceno es el que nos ofrece mejores garantías. Ahora lo vamos a poner en el horno a cocer y después vamos a hacer unas tostadas con aguacate que ya era el toque final. Mm.